。花友们，大家好，我是花百科网站的园艺师刘慧林，今天为大家讲解一下关于君子兰的养护方法。君子兰每年需要更换一到两次盆土，一般是在每年的春季或者秋季进行换盆。那君子兰如果长期不换盆土，土壤中的养分就会消耗殆尽。会影响植株一年的生长发育。关于花盆的选择，君子兰对花盆的唯一要求就是透气。那我们首选就是陶盆或者是泥瓦盆。那花盆的大小通常是我们将君子兰栽种的花盆中，使君子兰的根系距离盆壁三厘米左右为宜。君子兰换盆时，最佳的配土方案为腐叶土比松针土比粗沙比。木炭等于五比二比二比一。那如果我们材料不全的话，可以选择松针土比粗沙等于七比三。秋季给君子兰换盆，可以选在九月份和十月份之间。那每次给君子兰换盆前，一定要提前断水。可以观察栽种君子兰的土壤，如果感觉土壤发白、变干，这个时候我们就可以给君子兰换盆了。那换盆的时候。我们可以用手使劲拍打栽种君子兰的盆壁，使土壤和盆壁发生分离。之后，我们将盆土倒扣过来，将君子兰轻轻地从花盆中取出，去掉附着在根系上的土壤。再检查一下君子兰的根系，如果发现植株的根系有干瘪腐烂的部分，我们要用剪刀将这些腐烂的根系剪断，然后可以选择用多菌灵涂抹君子兰的切口处。涂抹后，可以将君子兰放在阴凉通风的地方稍微晾一晾。等植株的根系上的切口稍微风干后，再进行上盆。给君子兰换盆，我们要准备一个大小合适的花盆，在盆底的透水口处可以选择这种网格状的防漏土的小片儿。那如果没有这种，我们可以准备两个瓦片，将一个瓦片放在排水孔的旁边，用另一个瓦片盖住这个瓦片，同时又保证排水口漏出来。接着，我们在盆底可以放上三厘米的陶粒。做排水透气用，可以放入五到七厘米的土壤。那这层土壤我们可以混入充足的有机肥，比如我们可以抓半把骨粉和饼肥混入其中。那没有的话，我们也可以选择这种缓释肥。然后我们将晾好的君子兰根系握在手中，将不含肥料的素土塞入君子兰的根系中。那素土呢，就是没有添加任何肥料的土壤。比如说纯的腐叶土、松针土等。接着，一手握住植株的根系，将其放入花盆中，将植株根系和花盆之间的空隙塞满。最后，我们再添入一层表土，大概覆盖植株根系的五到七厘米即可。最后，我们用手将栽种君子兰的土壤轻轻压实。另外，我们在给君子兰换盆的时候，选择的土壤。最好是潮土，那土壤湿度呢是以手握成团、出枝即散为宜。嗯，栽种好的君子兰，因为是潮土上盆的，所以我们不用立即浇水，可以等两天之后再浇，只需要将君子兰放在散光通风的地方缓盆即可，一周后就可以正常养护了。